Vocês acreditam que o Balalau é virgem até hoje? Sério? Nossa, coitado. Ele deve ter uns 50 anos já. Paloma, eu te faço um pix de 5 mil se você tirar a virgindade dele. Verdade, patrão. Pior que eu tô precisando de grana. Olha que eu aceito, hein? Uhum. Pode ir. Ele trabalha muito tempo na fazenda e eu queria ver a cara de alegria dele. Ah, mas eu acho que o Balalau não vai, não. Ele é muito recatado. Isso é o que nós vamos ver. Duvido que ele vai resistir ao meu charme. Trato feito. Eu te peço tão sincero, minha era, meu amor. Pra você quero contar meu sofrer, minha. Oi, Balalau. Eu tava vendo você aqui trabalhar, sabe? E me deu um calorão. Vixe, o Duque, me, minha moringa de água já acabou. Mas só quiser ter um rio aí embaixo. Ah, mas não é desse tipo de calor que eu tô falando. É calor de vontade de te namorar. Namorar comigo? Tô fora. Essas mulheres de hoje em dia, tudo gastadeira. Só quer saber de gastar dinheiro. Essas unhas mesmo da senhora postiça aí, ó. Só com o dinheiro delas, dá, dá pra comprar uns dois jumentos. Ai, Balalau, você é tão brincalhão, mas é tão trabalhador. Será que se a gente se casasse, você conseguiria me sustentar? Ah, eu acho que eu conseguia sustentar a senhora por uns dois minutos só. A senhora é magrinha, mas tem uns ossão pesado. Ai, Balalau, você não tá entendendo nada. Mas vamos lá pra sede da fazenda pra gente namorar um pouco. Que hoje você vai pra cama comigo. <risos> Essas mulheres só dá gasto. Olha só. Frango assado eu não tenho não. Eu tenho esse resto de tatu aqui que sobrou da janta. Eu não quero comer, Balalau. Hoje eu quero que você coma. Eu tô cheio, não aguento mais comer tatu. E você comeu ele todinho? Ah. Quase tudo, né? Eu queria mesmo é comer o rabo. Então vem comer, Balalau. Mas a senhora tem rabo de tatu aí? Ai, Balalau, chega de falar de comida. Você tem camisinha aí? Já começou as pedição. Ó, eu tenho só essa que o filho da minha irmã de Vané esqueceu aqui. E a do Coringão. Não é dessa camisinha que eu tô falando. É de preservativo. Ah, mas esquece. O patrão é jovem, deve ter uma por aqui. Agora abre. Poxa. Que dia acho. Eu achei que a gente veio aqui pra namorar. Não pra fazer uma festa de aniversário. Para de brincadeira, Balalau, e põe nele! Tem mais alguém aqui? Nele quem, mãe? Nele! Nele! É pra pôr em você. Começa pela cabeça. Pela cabeça? Ah! 
Na de baixo, balalau, na de baixo. Nele, entendeu? Ah, nele. Agora eu entendi. A senhora é uma dona sapeca, né? Mas não vai caber, não. Sério? Não vai caber? Vai nada. Até hum, parece. Mas pera aí que eu dou um jeito aqui, pessoal. Pronto, agora sim. Ai, já deu, Balalau. Vamos logo com isso. Vem aqui e me leva para as estrelas. Olha lá, olha lá. Olha lá o Balalau. E aí, Balalau, deu certo de namorar com a Paloma? Ô, patrão, não deu certo não, patrão. Eu falo que essas mulheres, tudo gastador, só quer saber de gastar. Foi em casa, queria comer minha comida, e tinha tatu, queria frango assado, não tinha. Daí depois, queria que eu levasse ela para as estrelas. Eu vi esses dias no noticiário da TV, só os ricão indo de foguete lá para as estrelas, custava um milhãozão de dinheiro. Você acha que eu vou ter tudo isso? Com o salário que o senhor me paga, eu não consigo levá-la nem na quermesse. Quanto mais pagar uma viagem e levá-la para as estrelas. Tô fora dessas mulheres, patrão. Meu.